ഇത് കനഡ സ്കൈ ജോഹ മരണം അഹമ്മദ് ബണ്ടത്തെ വാരാന്ത സിറപ്പിന്നെ ഒരു നിഹൽച്ചിക്ക് തുണിയത്തടം വായിലാക വരുകയ തന്തുള്ള അനത്ത് വേദാത്രീയ അനുള്ളങ്ങളെ വീണ്ടും വാഴ്ക വളമുടൻ എന്ന് വണങ്ങി വാഴ്ത്തുകൊണ്ടോ ഇപ്പോഴത് നമ്മത് സിറപ്പ് ചിന്തനെ ഒരു പകുതിക്ക് ചെല്ല ഇരിക്കുമ്പോ ഇന്ന് നമുക്ക് സിറപ്പ് ചിന്തനെ ഒരു വണങ്ക നമ്മത് മണ്ഡത്തിൻ പേരാശ്രിയർ ഈ ബലതറാജനായ അവർക്ക് നമ്മുടൻ ഇണയന്തിരക്കുന്നുണ്ടാകും പേരാശ്രീയർ ബലതറാജനയ്യാവുക്ക് ഇന്ത മണ്ഡലത്തിലെ ആറുമുഖം തേവയില്ലേ വേദാതിഥ്യത്തിലെ ഏറത്താള ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത് ആണ്ടുകൾ കിട്ട് തന്നെ ഈടുപെടുത്തി വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കൾ അയ്യ വേദാത്രിയൻ മറ്റുമല്ല അയ്യ ഒരു തമിഴ് അറിഞ്ഞതും കൂടെ തമിഴ് ആത്മീകം ഇവറ്റിലെ ആഴ്ന്ന അറിവ് അനുഭവവും പറ്റവർ അയ്യ ഇന്ത മണ്ഡലത്തിലെ പല സിറപ്പ് ചിന്തന ഉരകളെ മുൻപ് വളങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാൾക്കൾ അന്ത വകയിലെ ഹൃദയാക വേദാത്രി മഹർഷിയും തിരുമൂലരും എന്ന ഒരു ഒപ്പിട്ട് ആയുവ് ചിന്തന ഉരിയായി ചില കിളമകൾക്ക് മുൻപാക ആരംഭിച്ചിരുന്ന പാകം ഒൻറു മുൻപ് ഇടം പറ്റത് ഇന്ന് തിരുമൂലരും വേദാത്രി മഹർഷിയും എന്ന സിറപ്പ് ചിന്തന ഉരകിൻ പാകം ഇരണ്ട് ഇപ്പോഴത് അയ്യാവൈ ഇന്നയ ചെറുപ്പ് ചിന്തന ഉരിയായി ആരംഭിച്ച് വളഞ്ഞു മാറി കനഡാസ് കയ്യോഹ മണ്ഡത്തിൻ സാലുലെ പണിമൻമുടൻ വേണ്ടോ വാഴ്ക വളമുടൻ അയ്യ വാഴ്ക വളമുടൻ ഗുരു വാഴ്ക ഗുരുവേ തുണൈ അരിവേദാൻ ദൈവം എന്നാർ തായുമാണാർ അകത്തതുതാൻ മെയ്പൊരുൾ എന്നെടുത്തു കാട്ടി അരിവതനെ അറിവിത്താർ തിരുവള്ളുവർ അവ് അറിവൈ അറിവതർക്ക് മുറികൾ സൊന്നാർ അറിഞ്ഞർ തിരുമൂലർ അവ് അറിവിൽ ആഴ്ന്ന് ആനന്ദ കവിയാത്താർ രാമലിംഗർ അറിവിൽ അറിവായി നിലത്ത് അറം വകുത്തോർ അതൈ വാഴ്ന്നു കാട്ടിനോർ നിനവു കൂർവോം ഇണൈന്തിരക്കും അത്തുണൈ അൻപർകളെയും വണങ്ങിയും വാഴ്ത്തിയും എന്ത ഇരണ്ടാം ഭാഗം തലപ്പിനെ തുടങ്ങുകിണ്ട ഏർക്കണവേ ഒരു സിരിയ അരിമുഖമാക മുതൽ പകുതി അമൈന്തത് തിരുമൂലർ എന്നാൽ യാർ വേദാത്രി മകർഷി ഇരുവരുടെ വരലാറ്റയും തൊട്ടുകാട്ടി ഒരു സില ചിന്തനകളെ നാം തോക്കി വൈതോ മുതൽ ഭാഗം ഏർക്കണവേ അയ്യ യൂട്യൂബിൽ പോട്ടിരിക്കാറ് നേരം ഇരിക്ക പോവുക അത് പാ തെരഞ്ഞിക്കാം ഇന്നേക്ക് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ നാം തിരുമൂലറിൻ ആസനമും മകരിഷിയിൻ എലിയ മുറി ഉടർപ്പയർച്ചിയും എന്ന ഒരു അംശത്തിലിരുന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു അയ്യായിരം ആണ്ടുകൾക്ക് മുൻ ഇന്ത്യയിൽ തോന്നിയ ഉടർപ്പയർച്ചി ധ്യാന മുറി രണ്ടും കലന്തതാണ് യോഗക്കലെ അതിൽ യോഗാസനം അന്ത അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ പതഞ്ജലി മുനിവർ ഇട്ട് പിരിവാക പിരിത്ത് ആസനം എന്ന് സൊല്ലുവർ തിരുമൂലരും തന്നുടയ പാടൽകളിലേ അന്ത അഷ്ടാംഗ യോഗത്തെ പറ്റി കുറിപ്പിട്ടിരിക്കുന്നാർ അതിൽ യോഗാസനം എന്നது കുറിപ്പാക ഉടൽ പയർച്ചിയെയും നിലകളെയും കുറിക്കും യോഗം എന്ന സൊൽ ഒരു സംസ്കൃത ചൊൽ വടമൊഴി ചൊല്ലാകും യോഗ് എന്ന വാർത്തയിലിരുന്ന് വന്നത് എന്നാൽ യോഗ് എന്നാൽ ഇണയ്ത്തൽ എന്നും ഒരു വിളക്കം സൊല്ലുവാർക്കൾ യോഗം എന്നാൽ അലയും മനതൈ അലയാമൽ ഒരു നേർവഴിപ്പെടുത്തും ചെയൽ എന്ന് എളിമയാകവും ഉറയ്ക്കള ആസനം എന്ന സൊല്ലുക്ക് ഇരുക്കൈ എന്നത് പൊരുൾ ഉങ്ങൾക്ക് തെരിയാത് ഉടലൈ ഒരു നിലയിലേ കുറിപ്പിട്ട അളവ് നേരം ഇരുക്ക ചെയ്യും ഉടർപ്പയർച്ചിയെയും അവയ് സാർന്ന നിലകളെയും കുറിക്കും സൊല്ലേ യോഗാസനം തമിഴിൽ സുത്തമാക സൊല്ല വേണ്ടും എന്ന് ആശയപ്പെടുവർക്ക് അതേ ഓഹ ഇരുക്ക എന്ന് അഴയ്ക്കാം അതിനാ പ്രബല്യമായിരിക്കൂടിയ അന്ത 
பெயரை சொன்னால் தான் எல்லாருக்கும் புரியன்றதுனால யோகாசனம் என்றே சொல்கிறேன் யோகம் ஆசனமும் சேர்ந்தது அதாவது மனதை அலைவாய விடாமல் ஒருநிலைப்படுத்தி செய்யப்படுகின்ற ஒரு உடற்பயிற்சி என்று சொல்லலாம் மனதை அலைவாயாமல் தடுப்பதற்கே பெரும்பாலான யோக உடற்பயிற்சிகளில் கண்களை மூடிக்கொள்கின்றார்கள் கண்களுக்கான உண் உண்டான பயிற்சியை கண்களை திறந்து செய்யலாம் மற்றதெல்லாம் நம்ம கண்களை மூடிட்டு தான் முக்காவாசி பயிற்சிகள் செய்கிறோம் ரெண்டாவது இந்த ஆசனம் இருப்பு என்று வரும் பொழுது எத்தனை ஆசனம் உலகத்தில் இருக்குன்னா உலகத்தில் எத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்கின்றதோ அத்தனை ஆசனங்கள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் ஒரு இருப்பு நிலை இருக்கின்றது இருக்கை அமைப்பு அதை அதை ஒட்டி அமைந்ததுதான் யோகாசனங்கள் அதில் மனிதருக்கு பயன்படக்கூடியது ஒரு ஒரு நூற்றுக்கு முன்ன பின்ன சொல்லலாம் முக்கியமான ஆசனங்கள் அதையும் சுருக்கி அதில் ஒரு எட்டு பத்து யோகாசனங்கள் மிக ரொம்ப முக்கியம் யோகாசனங்கள் எல்லாமே மனுஷ மனுஷன் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த பரு பொருள்களுக்காகவே தசை எலும்பு ஈரல்கள் இவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு பயிற்சி அளிக்கும் வகையிலே தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது சில யோகாசனங்கள் இரத்த ஓட்டத்தை சீர்படுத்தினாலும் அவை இரத்த ஓட்டத்திற்காக மட்டுமே செய்யப்படும் பயிற்சி இல்லை வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் நம்மளுக்கு அந்த ஓட்டங்களை பற்றி சொல்லியிருக்கார் என்னென்ன ஓட்டம் இருக்கு ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் அதுக்கப்புறம் ஜீவகாந்த ஓட்டம் இதுக்கப்பால ஆறாவதா ஒன்று சொல்லலாம் நின நீர் ஓட்டம் இதை போலவே சில யோகாசனங்கள் சுவாசத்தை சீர்படுத்தினாலும் சுவாசம் சீர்படுதலுக்கு என்று தனி பயிற்சி அதுக்கு பேர் கொடுத்துருக்காங்க சுவாச பந்தனம் பிராணாயாமா என்று தனி பயிற்சிகள் இருக்கின்றன அதனால் யோகாசனம் என்பது உடற்பயிற்சியும் அவை சார்ந்த நிலைகளும் மட்டுமே நம்ம இன்னைக்கு இன்டர்நேஷ்னல் யோகான்ற பேர்ல யோகான்றது உங்களுக்கு தெரியும் அஷ்டாங்க யோகத்துல எட்டு படிகள் நிலைகள் இருக்கின்றன பெரிய ஒரு பிராட் டேர்ம் அது யோகா யோகா என்பது அதுல ஆசனம் ஒரு பகுதி உடல் நலம் மன நலம் உயிர் நீட்டிப்பு இது மூணுத்தையும் கருதி தான் திருமூலர் பல்வேறு ஆசன பயிற்சிகளை திருமந்திரத்திலே கூறியிருக்கின்றார்கள் இப்பொழுது திருமூலர் என்று எடுத்துக்கொண்டதனால் நான் திருமந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு ஒரு மாதிரியாக சில பாடல்களையும் சில பயிற்சிகளையும் சொல்றேன் ஆசன பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளும் பயிற்சியாளன் தலைமை பண்பு பெற்று உயர்ந்து வாழ்வான் என்று திருமூலர் கூறுகின்றார் போன பகுதியிலே கூட இந்த பாட்டை சொல்லி இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் பத்திரம் கோமுகம் பங்கயம் கேசரி சொத்திரம் வீரம் சுகாதனம் ஓர் ஏழும் உத்தமமாம் அமுது ஆசனம் எட்டெட்டு பத்தொடு நூறு பல ஆசனவே என்று அந்த ஆசனங்களின் எண்ணிக்கை நூற்று இருபத்தி ஆறும் அதற்கு மேலும் பொருள் கொள்ளலாம் அனைவருக்கும் ஆரோக்கியத்தை வழங்கும் ஆசனங்கள் பல இருக்கின்றன ஆனால் நமக்கு பிடித்தது ரெண்டு ஆசனம் தான் ஒண்ணு சேராசனம் இல்லைன்னா தூங்கக்கூடிய சவாசனம் படுத்துக்கொண்டு தூங்குவது ஆனால் தூக்கத்திலே மறந்து விடுகிறோம் சவாசனம் செய்யும் பொழுது விழிப்புணர்வோடு இருக்கின்றோம் சவாசனம் என்றால் மங்களகரமான ஆசனம் என்று கூட பொருள் கொள்ளலாம் மங்களங்களை கொடுக்கும் ஆசனம் என்ன மங்களத்தை கொடுக்கும் ஆரோக்கியம் என்னும் மங்களத்தை தான் தற்போது அனைவருக்கும் தேவை அவசர தேவை ஆரோக்கியம்தான் உடனடி தேவை அது வயதான நிலையில இருக்கிற நம்மளுக்கெல்லாம் நிறைய பேருக்கு ஆரோக்கியம் தேவைப்படுகின்றது இருண்டு கிடக்கின்ற வீட்டினுள்ளே ஒவ்வொரு ஜன்னலாக திறக்க திறக்க அறை முழுவதும் வெளிச்சம் பரவுவது போல ஆசனங்களை செய்ய செய்ய ஆரோக்கியம் தானே வந்து நம்முள் பாய்ந்து பரவி பெருகும் அந்த ஆசனங்களை வகைப்படுத்தி சொல்லி வழிகா வழிகாட்டுகின்றார் திருமுலர் தன்னுடைய பாடல்களிலே ஆசனங்கள் பல உண்டு பத்மாசனம் முதலாக உள்ள பலவித ஆசனங்களில் மிகவும் சிறந்தவை எட்டு ஆசனங்கள் 
அவற்றுள் குற்றமற்ற முறையிலே ஸ்வஸ்திக ஆசனத்தில் இருந்தால் தலைவனாக ஆகலாம் என்கின்றார் ஆரோக்கியத்தில் தலை சிறந்தவனாக இருக்கலாம் என்கின்றார் பங்கயம் ஆதி பரந்த பல் ஆதனம் ஆதனம் என்றால் ஆசனம்தான் சுத்த தமிழ் ஆதனம் அங்கு உளவாம் இரு நாளும் அவற்றினுள் சொங்கு இல்லையாக சுவத்திகம் என மிக தங்க இருப்ப தலைவனும் ஆகுமே இப்பாடலிலே சொல்லப்பட்ட ஸ்வத்திகம் என்னும் ஆசனம் சுகத்தை தரும் ஆசனம் நமக்கெல்லாம் தெரியும் சாதாரணமா இப்ப அந்த சுகாசனம் கூட மறைஞ்சு போச்சு தரையில் உட்காருவதே இல்லை கட்டிலிலோ அல்லது நாற்காலியிலோ சோஃபாவிலோ முகத்துக்கு தண்டை கூட நிமித்தாம அப்படியே கா என்ன சொல்றது அதுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க பொட்டா கவுச் பொட்டாட்டோ மாதிரி ஆயிட்டோம் அமர்ந்து கால்களை மடித்து முழங்காலுக்கும் தொடைக்கும் நடுவில் பாதங்களை வைத்து உடம்பை நிமிர்த்தி உட்கார்ந்து இருப்பதே ஸ்வத்திக ஆசனம் அதாவது வலது பாதம் இடது துடையிலும் இடது பாதம் வலது துடையிலுமாக வைத்திருக்க வேண்டும் இது ஸ்வத்திக ஆசனம் அடுத்தது பத்மாசனத்தை பத்தி சொல்றாரு வலது பக்க துடையின் மேல் இடது பாதமும் இடது பக்க துடையின் மேல் வலது பாதமும் இருக்கும்படியாக நன்றாக இழுத்து பொருத்த வேண்டும் அவ்வாறு பொருத்தும் போது இரண்டு பாதங்களும் உள்ளங்கால் மேலே இருக்கும்படியாக அமைக்க வேண்டும் அப்படி அமைந்த பாதங்களின் மேல் இரண்டு கைகளையும் மேல் நோக்கியபடி மலர்த்தி வைத்து நிமிர்ந்து உட்கார்ந்திருப்பதே பத்மாசனம் இந்த இரண்டு கைகளையும் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக மலர்த்தி மலர்த்தியபடி வைத்துக் கொள்ளலாம் மூக்கு நுனியில் பார்வையை அசைவற்று நிறுத்த வேண்டும் வாயை மூடியபடி முன்பற்களின் இரு புறங்களிலும் பதியும்படியாக நாக்கை வளைத்து நிறுத்த வேண்டும் அதன் பின் இந்த சின் என்று ஆங்கிலத்திலே சொல்லுவோமே அது முகவாய் கட்டை என்பார்கள் மோவாய் கட்டை என்பார்கள் மார்பிலே வைத்து வாயுவை எழுப்ப வேண்டும் இவ்வாறு பத்மாசனத்திலேயே மற்றொரு விதமாகவும் சொல்லப்படுகின்றது திருமூலருடைய பாடல் இதுதான் ஓரனை அப்பதம் ஊருவின் மேல் ஏறிட்டு ஆற வலித்து அதன் மேல் வைத்து அழகுற சீர்த்திகள் கைகள் அதனை தன்மேல் வைக்க பார்த்திகள் பத்மாசனம் எனல் ஆகுமே என்று அவர் சொல்றார் பத்மாசனத்தை பத்தி இந்த பத்மாசனத்தை அடுத்தபடியே அவர் சொல்றது குக்குடாசனம் குக்குடம் என்றால் சேவல் என்று பொருள் குக்குடம் ஏறிய செவ்வேல் வாழ்க என்று சேவலை வாகனமாக கொண்ட முருகப்பெருமானை பக்தி மார்க்கத்திலே வணங்குவார்கள் அந்த கோழியின் வடிவத்தை ஒத்து இருப்பதால் இந்த ஆசனம் குக்குடாசனம் எனப்படுகின்றது பத்மாசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு கணுக்காலுக்கும் தொடைக்கும் நடுவில் இரண்டு கைகளையும் நுழைத்து தரையில் ஊன்றி உடம்பை முழங்கை வரையில் தூக்கி நிறுத்துவதே குக்குடாசனம் கைகளை தொடைக்கு நடுவாக செலுத்தி கீழே ஊன்றி உடம்பை முழங்கைக்கு மேல் தூக்கினால்தான் குக்குடாசனம் இல்லை ஏல் அது பத்மாசனமாகவே இருக்கும் இதுதான் பத்மாசனத்திற்கும் குக்குடாசனத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு ஆசனங்களை பற்றி பலவிதமாக திருமூலர் கூறியிருக்கின்றார் ஆசனங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஆரோக்கியத்தை அளிக்கக்கூடியவைதான் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் அதற்காக ஆசனங்களை பற்றி நூல்களில் படித்து விட்டோ அல்லது ஆசனங்களை பற்றி விரிவுரைகளை கேட்டுவிட்டோ ஆசனங்களை போட முயற்சி செய்யக்கூடாது ஏனென்றால் இரும்பு வளைந்தால் மடங்கினால் அது அங்குசமாக ஆகும் நரம்பு வளைந்தால் மடங்கினால் என்ன ஆகும் தமிழில் ஒரு முன்னோர்களின் வாக்கு ஒன்று உண்டு நரம்பு வளைந்தால் கோணி போனால் மிகுந்த வலி எடுக்கும் சுலபத்தில் சரி செய்ய முடியாது தலைவலி போய் திருகு வலி வந்த கதையாயிடும் அந்த துயரம் நமக்கு வரக்கூடாது என்பதற்காகவே ஆசனங்கள் முதலான பலவற்றிற்கும் ஒரு குருநாதர் வாயிலாகவே பயிற்சி எடுக்க சொல்லி முன்னோர்கள் அறிவுறுத்தினார்கள் குரு மூலமாக நாம் பயில தொடங்கினால் அவர் முறையாக வழிகாட்டுவார் பயிற்சி செய்யும் பொழுது ஏதாவது தவறு நேர்ந்தால் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் அவர் அருகில் இருந்து தவறை சரி செய்வார் இப்போ ஜூம்ல நிறைய நடக்குது ஜூம்ல வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிட்டு சில பேர் பண்ணுவாங்க அவங்க தப்பாவே செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க அது திருத்தறதுக்கு ஆள் இருக்காது அதனால பிரச்சனையை இதன் காரணமாகத்தான் நம் ஞான ஞான நூல்கள் எல்லாம் குருவிற்கு முக்கியமான இடத்தை கொடுத்திருக்கின்றன குருவில்லா வித்தை பாழ் குருவில் குருவில்லா வித்தை குருட்டு வித்தை என்றும் சொல்வார்கள் 
இந்த தகவலை புட்டிலடித்தார் போல் நம் பழந்தமிழ் நூல்கள் சொல்லுகின்றன ஆகையால் ஆசனங்களை அறிய அல்லது பயில வேண்டுமென்றால் தகுந்த குரு மூலமாகவே ஆசனங்களை பயில வேண்டும் இப்ப நம்ம வேதாத்திரி மகரிஷியிடம் வருவோம் இரத்த ஓட்டத்தை சரிபடுத்துவதுதான் ஆசனம் ஆசனம் என்றால் இருப்பு உட்கார்ந்து இருப்பதனால் பூமியின் ஆகர்ஷண சக்தியை ஒட்டியே ரத்தம் இருக்கிறது நாம் தலைகீழாக நின்றால் என்ன ஆகும் கீழ்ப்புறம் இரத்த ஓட்டம் அதிகமாக தேக்க முடியும் அப்பொழுது தலைப்பகுதியில் இரத்தம் குறைவாக இருந்து சிரசாசனம் செய்தால் இரத்த ஓட்டம் அந்த இடத்திலே சரிப்படக்கூடும் ஆனால் இதுபோன்ற விபரீதமான உடற்பயிற்சிகளை எல்லாம் எப்பொழுதுமே செய்து கொண்டிருக்க கூடாது இதனால் சில நோய்களும் உண்டாகலாம் மூளையில் உள்ள இரத்த குழாய்கள் தந்துகைகள் என்று அழைப்பார்கள் மிகவும் நுண்ணிய அளவிலான மில்லிமீட்டர் கணக்கில் இருக்கும் பிரியுது பிரியுது சிரசாசனம் செய்யும் பொழுது அதிக இரத்தம் அங்கே ஓடும் பொழுது அவை விரிவடையும் விரிவடைந்த பின்னர் நாற்பது வயதிற்கு மேலே உள்ளவர்களுக்கு அவை பழைய அளவுக்கு சுருங்காது அதனால் சில நோய்கள் தோன்றலாம் இந்த பின்னணியிலேதான் உடற்பயிற்சியானது அதிகமாக வேகம் கொடுக்காத தன்மையுடையதாக இருக்க வேண்டும் என்பது வெறு மிக முக்கியம் நீ இப்ப மகிழ்ச்சி வருகிறார் நினைவுக்கு எட்டாத காலம் முதல் கொண்டே அவர் மகரிஷியினுடைய வார்த்தைகள் நான் அதை அப்படியே சொல்றேன் உங்களுக்கு வாழ்க்கை முறை இன்னும் இதர பழக்க வழக்கம் ஆகியவற்றை கொண்டு பல்வேறு நாடுகளில் பல வகையான உடற்பயிற்சிகள் உருவாகி இருக்கின்றன நானும் என்னுடைய இளம் வயதிலே ஜிம்முக்கெல்லாம் போய் மெம்பர்ஷிப் எடுத்து எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அது அப்படியே அங்க போயிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் தான் உடம்பு நல்லா இருக்கும் அதை நிறுத்தி கொஞ்ச நாள் விட்டோம்னா மறுபடியும் சொங்கி போயிடும் அதுல பிரச்சனைகளும் உருவாகுது அதனால் வாழ்க்கை முறை மெதுவாக ஊறும் நிலையில் இருந்ததனால் அதற்கு தகுந்தவாறு உடற்பயிற்சிகள் உருவாக்கப்பட்டன அந்த காலம் இப்போது மாறிவிட்டது விரைவு அழுத்தம் பரபரப்பு உள்ள இந்த சூழ்நிலையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நமது தேவைகளும் வேறு விதமாக மாறிவிட்டன ஆகவே முந்தைய உடற்பயிற்சிகள் இந்த கால சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவை ஆகாது அவர் சொல்றார் மகரிஷி இது சம்பந்தமாக பல ஆண்டுகள் நான் சிந்தித்து வந்தேன் பலவிதமான ஆசனங்களையும் உடற்பயிற்சிகளையும் ஆராய்ந்து பார்த்தேன் இந்த பயிற்சிகளை நானே செய்து பார்த்து அதன் விளைவுகளை எனது உடல் மூலம் தெரிந்து கொண்டேன் இந்திய மருத்துவத்துறையில் எனக்கு இருந்த அறிவு இந்த ஆய்வுக்கு உதவியது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் ஆயுர்வேதம் ஹோமியோபதி சித்தா மூணுத்திலேயுமே முறையாக பயின்று அதை ஒரு ஆசான் மூலமாக இருந்து கொண்டு பயிற்சி செய்தவர் இ வாஸ் பிராக்டிசிங் திஸ் திஸ் ஆல் தீஸ் த்ரீ மெடிசின்ஸ் இறுதியாக ஆடவருக்கும் பெண்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பல்வேறு வாழ்க்கை நிலையில் இருப்பவர்களுக்கும் பல்வேறு கால நிலைக்கும் ஏற்றவாறு சில பயிற்சிகளை ஒழுங்குபடுத்தி இருக்கின்றேன் அதாவது கனடாவிலையும் செய்யலாம் இந்தியாவிலையும் செய்யலாம் எட்டு வயசு பசங்க பையனும் செய்யலாம் எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு ஆன ஆண ஆண் பெண்களும் செய்யலாம் அது மழைக்காலத்திலும் செய்யலாம் குளிர்காலத்திலையும் செய்யலாம் வெயில் காலத்திலையும் செய்யலாம் இந்த பயிற்சிகளை ஒழுங்காக செய்வதால் உடலுக்குள் இந்த பிராணவாயு பரவி என்டோக்ரின் சுரப்பிகள் என்டோக்ரின் கிளான்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும் டக்லஸ் கிளான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நாளமில்லா சுரப்பிகள் அந்த இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்தி இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி அதன் ஓட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது உடலில் நம்ம ஒன்பது மைய தவத்தில் ஏழு மையம் உடம்புல இருக்கு ஒவ்வொரு மையமும் அந்த ஏழு மையமும் ஏழு விதமான என்டோக்ரின் கிளாண்டோடு தொடர்பு உடையவை உங்களுக்கு அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை நோய் வராதபடி தடுப்பு நிலையை அது அதிகப்படுத்துகின்றது ஆரோக்கியமான உடம்பும் நீடித்த ஆயிலும் கிடைக்கின்றது அதன் மூலம் ஆன்மீக தேடலிலே வெற்றி பெற்று நாம் இந்த உலகிற்கு எதன் பொருட்டு வந்தோமோ அதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்கின்றோம் வாழ்வின் நோக்கம் என்ன இந்த பயிற்சிகளை ஒழுங்காக செய்பவர்கள் நிச்சயம் நன்மை அடைவார்கள் எளிய முறை குண்டலினி யோக பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் இந்த பயிற்சிகள் செய்து பழகுவதன் மூலம் பெரும் அளவில் நன்மை அடையலாம் இந்த பயிற்சிகள் அதற்கு 
அதிக அளவு உதவியாக இருக்கும் என்கின்றார் நம்முடைய தத்துவ ஞானி வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் யோகாசன முறைகளில் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி நன்கு பயிற்சி பெற்றவர் இவர் தன்னுடைய பல்துறை புலமை மருத்துவம் சார்ந்த அனுபவம் கொண்டு எளிய உடற்பயிற்சி முறைகளை வடி வடிவமைத்து கொடுத்தார் ஒவ்வொரு பயிற்சியினையும் தானே செய்து பார்த்து அல்லது ஆரம்ப கால கட்டத்திலே தன்னை சுற்றி இருந்த நண்பர்களிடம் சொல்லி அதையெல்லாம் நன்மை தீமைகளை ஆராய்ந்து அறிந்து உடலை வருத்தாத எளிய பயிற்சி முறைகளை உடற்பயிற்சி நூலிலே தந்திருக்கின்றார் இன்று உலகம் முழுவதும் அவருடைய பயிற்சிகள் கொண்டாடப்பட்டு செய்து வரப்படுகின்றன இன்டர்நெட்லயும் இருக்கிறது நமது உடலுக்கும் உயிருக்கும் இடையே ஒரு ஒத்த உறவு இனிமையான உறவு நன்முறையில் நீடித்திருப்பதற்கு இரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் சரியாக இருக்க வேண்டும் அதற்கு மகரிஷியின் உடற்பயிற்சியை தொடர்ந்து செய்வதன் மூலம் இந்த ஓட்டங்களை எல்லாம் சரிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் இந்த ஓட்டங்கள்ல சரியில்லாம வர்றதுதான் எல்லா பிரச்சனைகளும் அதுல உங்களுக்கு தெரியும் பயிற்சிகள்லாம் டெய்லி செய்யறீங்க அதனாலதான் அவர் என்ன சொன்னாரு இதுக்கெல்லாம் கட்டணமே கிடையாது உடற்பயிற்சி என்பது இலவசமாக கற்றுத்தர வேண்டும் இலவசமாக கற்றுக்கொண்டவர்கள் தர வேண்டிய குரு காணிக்கை இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அது மன்றங்களில் நடக்கின்றது தனிப்பட்ட முறையிலும் உடற்பயிற்சியை சொல்லி தருவதில் தவறு இல்லை கைப்பயிற்சி கால் பயிற்சி தசைனார் நுரையீரல் பயிற்சி கண் பயிற்சி கபாலபதி மகராசனம் அக்கு ப்ரெஷர் மசாஜ் உடல் தளர்த்தல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது மகராசனம் எந்த உபாதைகள் வந்தாலும் அதற்கு உடனடி தீர்வு கொடுக்குவது இந்த மகராசனம் வாழ்க்கையிலே மகிழ்ச்சியும் வெற்றியும் வேண்டுமென்றால் உடல் நலம் மிக முக்கியம் அதுதான் முதல் டாப் ப்ரையாரிட்டி அது அந்த அவசியத்தை உணர்ந்துதான் எல்லாருக்கும் பொருந்துற மாதிரி இந்த உடற்பயிற்சியை வடிவமைச்சு கொடுத்திருக்காரு இந்த ஏழு அம்சங்களை கொண்டது இது சுத்தமா இந்த துறை இதுக்கு வராதவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றதுனால நான் அதை சொல்றேன் ஒவ்வொரு ப ஏழு பயிற்சியிலும் ஏழு நிலைகள் இருக்கின்றன இந்த இதை செய்வதன் மூலம் இந்த நான்கு ஐந்து ஓட்டங்களும் ஏன் ஆறு ஓட்டங்கள் கூட வச்சுக்கோங்க ஏன்னா புக்கில் போட்டிருக்கிறது நாலு ஓட்டம் தான் ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்று ஓட்டம் கொஞ்சம் இடத்துல உயிரோட்டம் பற்றி பேசியிருக்கோம் இதில் சொல்லப்படாதது காந்த ஜீவகாந்த ஓட்டம் அண்டு நினநீர் ஓட்டம் இவை எல்லாவற்றையுமே சீராக்கி கொள்ளக்கூடிய அமைப்பு தான் இந்த பயிற்சிகள் நுரையீரல் உள்ளுறுப்பு முதுகெலும்பு இவற்றெல்லாம் முழு அளவில் இயக்கம் செய்யக்கூடிய வகையிலே இந்த பயிற்சிகள் ஆரம்பத்தில் கற்றுக்கிறதுக்கு நாற்பத்தஞ்சி ஒரு நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் கூட ஆகும் ஆனால் நல்லா க புரிந்து கொண்ட பிறகு சர்வசாதாரணமாக முப்பது நிமிஷத்துலேயே நம்ம அழகாக செய்யலாம் தவறாமல் தினமும் செய்து வந்தால் நாள் முழுவதும் புத்துணர்ச்சியோடு இருக்கலாம் நேரம் இல்லைங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதில் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை அந்த நேரத்தை நீங்கள் மறுபடியும் வேறு விதமாக செலவழிக்க வேண்டியிருக்கும் நோ பாயில் படுத்து நோயில் வீழும் அந்த நிலைமை ஏற்பட்டு விடும் நோய்கள் வராமல் தடுக்கக்கூடிய சக்தியும் இந்த பயிற்சிகளுக்கு இருக்கின்றன இதில் வரக்கூடிய நன்மைகள் உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அதை நான் இரண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் சொல்லி ஆகணும் என்ன நன்மைகள்ன்றத ரொம்ப சுருக்கமாக பார்த்துடலாம் உடலுக்கு முக்கியமானது இந்த பிராணவாயு அது பரவி நாளமில்லா சுரப்புகளின் இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துகின்றது ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி அதன் ஓட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துகின்றது நோய் வராதபடி தடுப்பு சக்தி ஏற்படுகின்றது ஆரோக்கியமான உடம்பும் நீடித்த ஆயிலும் இந்த ஆயில் என்று நீலாயில் நிறை செல்வம் சொல்வார் இல்லையா நீலாயில் என்பது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னா பதிவுகள் போகாமே மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்துட்டுருப்போம் ஆடவர்களுக்கும் பெண்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பல்வேறு வாழ்க்கை நிலையில் இருப்பவர்களுக்கும் ஏற்றதாக இது வடிவமை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது பல்வேறு காலநிலைகளுக்கு ஏற்றது உடலை வருத்தாமலும் துன்புறுத்தாமலும் செய்யலாம் அதாவது முரட்டுத்தனமாக செய்ய வேண்டிய வேலையே கிடையாது போய் ஜிம்மில் போய் வெயிட்டை தூக்குனாக்கா அது தம் பிடிச்சி தூக்கி எதையா பிடிச்சிக்கும் இங்கே வந்து வருத்த வேண்டிய வேலையே இல்லை மனித உடலில் உள்ள விலங்கின பதிவுகளை நீக்குவதற்கும் இந்த உடற்பயிற்சி உதவுகின்றது அரை மணி நேரத்தில் செய்து முடிக்கலாம் இதுக்கு மேல என்ன வேணும் உடல் நலமே முதல் நலம் ஹெல்த் இஸ் வெல்த் அதனால இந்த பயிற்சிகளை நம்ம உள்வாங்கிட்டு தொடர்ந்து செய்வோம் எதற்காகவும் அந்த பயிற்சிகளை செய்யாமல் நீங்கள் இன்னைக்கு நான் பண் டைம் இல்லைன்னு சொல்லி விட்டு விட்டுறாதீங்க அடுத்தது திருமூலருடைய பிராணாயாமமும் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியின் நரம்பு தசைநார் பயிற்சியும் ஒரு சின்ன ஒப்பீடு 
திருமூலருடைய ஆசன முறைகளை நன்கு ஆராய்ந்து அறிந்த மகரிஷி அவர்கள் தன்னுடைய எளிய முறை உடற்பயிற்சியை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இதுல எக்ஸசைஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டா எக்ஸசைஸ் யோகான்னு எடுத்து யோகாசனம்னு எடுத்துக்கிட்டா யோகாசனம் முத்திரைகள் இருக்கின்றன வர்ம புள்ளிகள் அதை ஊக்கப்படுத்துகின்றன ஊக்கப்படுத்தப்பட்டுகிறது பந்தம் இருக்குது ஒரு முழுமையான ஒரு பயிற்சி அது உடல்நிலையிலே ஏற்படுகின்ற எல்லா ஓட்டங்கள் ஓட்டத்தின் மாற்றங்களையும் மேன்மையையும் விளக்கி அந்த ஜீவகாந்த சக்தியும் உயிர் சக்தியும் அதிகரித்து மனிதனை நோயற்றவனாக மனவலம் உள்ளவனாக நீண்ட ஆயுள் உள்ளவனாக மாற்றக்கூடிய பயிற்சியை விஞ்ஞான ரீதியாக விளக்கம் சொல்லியிருக்காரு திருமூலுடைய பிராணாயாமத்தில் பிராணன் ஆனது எந்த வகையில் ஐ உலன்களுடன் இணைந்து செயலாற்றி உடலுக்கும் மனதுக்கும் நன்மை அளிக்கிறது என்று பல பாடல்களிலே அவர் விளக்குகின்றார் பிராணாயாமம் என்றால் பிராணனை பற்றிய அறிவு மற்றும் அதன் அதனை தமது வயப்படி அடக்குதல் இப்ப இந்த பிராமண குலத்தில் பிறந்தவர்கள் இந்த சந்தியா வந்தனம் அப்படின்னு சிலதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அது வந்து அதுவும் மூச்சு பயிற்சி தான் அது நமக்கு இதெல்லாம் அதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி தரலையே அப்படின்லாம் கவலைப்பட வேணாம் இது இதை செஞ்சாலே போதும் திருமூலருடைய பிராணாயாமத்துல இருக்கு வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியினுடைய பயிற்சியிலையும் இருக்கு நாம் வாழும் இந்த மனித உலகம் மற்றும் அண்டவேலி எங்கும் பிராணன் என்னும் எல்லையற்ற சக்தியால் நிரம்பி இருக்கின்றது இந்த பேரியக்க மண்டலம் சொல்றோம் இல்லையா பிராணன் அந்த பிராணன் தான் நம்மை நமது உடம்பை நமது உயிரை இயக்கி கொண்டிருக்கின்றது உயிருக்கு ஆதாரமாக இருப்பது மூச்சு அதனால்தான் அதை உயிர் மூச்சு என்று சொல்கின்றோம் நமது மூச்சை இடநாசி வலது நாசி இறைவன் அருளோடு கட்டுப்படுத்தி அடக்குவதன் மூலம் பிராணனை வசப்படுத்த முடியும் ஆரியன் நல்லன் குதிரை இரண்டு உல வீசி பிடிக்கும் விறகு அறிவார் இல்லை கூறிய நாதன் குருவின் அருள் பெற்றால் வாரி பிடிக்க வசப்படும் தானே என்பது திருமந்திரம் ஐநூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாவது பாடல் அது பறவையை விட வேகமாக செல்லக்கூடிய இந்த பிராணனாகிய குதிரையை நம் வசப்படுத்தி கொண்டால் கல் உண்ணாமலேயே கல் உண்ட ஆனந்த நிலையை உணர முடியும் அதுக்காக நான் கல் எப்படி இருக்கணும்னு எனக்கு தெரியலன்னா அது ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் சொல்றேன் சுறுசுறுப்பும் துள்ளலும் உடம்பிலே ஏற்படும் புல் என்னும் ஒரு வகை பறவை குஞ்சு பொறித்த உடனேயே வேகமாக பறக்கும் தன்மை உடையது அது புல் என்று ஒரு வகையான பறவையும் இருக்கிறது புல் என்றாலே பறவை என்னும் சொல்லலாம் அது போலதான் நம்முடைய மூச்சம் புல்லிரும் மிக்க புறவியை மேற்கொண்டால் கல்லுண்ண வேண்டாம் தானே கலி தரும் துள்ளி நடப்பிக்கும் சோம்பு தவிர்ப்பிக்கும் உள்ளது சொன்னோம் உணர்வுடையார்க்கே இது அடுத்த பாடல் ஐநூத்தி அறுபத்தாறு அதுல அவர் திருமந்திரத்தில் அவர் சொல்லும் வழிமுறை அது நேரம் கிடைப்பவர்கள் போய் அதுல பாக்குங்க நீண்ட நேரம் அமர்ந்து பிராயாணாமம் செய்ய சிறந்த இருக்கை ஆசனம் ரொம்ப முக்கியம் அதுல நூத்தி இருபத்தாறு நிலைகள் ஏற்கனவே சொன்ன அதுல எட்டு சுகாசனம் எனப்படும் பத்மம் பத்திரம் கோமுகம் கேசரி சௌத்ரம் வீரம் சுகாதனம் ஸ்வத்திகம் அந்த பாடல் வந்து இதுதான் பங்கயம் ஆதி பரந்த பல் ஆசனம் அங்கு உளவாம் இருநாளும் அவற்றினுள் சொங்கு இல்லையாக சுவத்திகம் என மிக தங்க இருப்ப தலைவரும் ஆமி அந்த ஆரம்பத்துல கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப நம்ம எல்லாம் உட்காந்து கீழே உட்காரதே கிடையாது கொஞ்சம் முதல்ல கீழே உட்கார கத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் காலை மடக்கி அது ஏதாவது ஒரு ஆசனம் முதல்ல பழகுங்க சுகாசனமும் பத்மாசனம் பத்மாசனம் ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு ஆசனம் அது அதுவும் உடனே வந்துடாது நல்லது நம்ம எல்லாம் அது காலை பழக்கணும் அதுக்கு உங்களுக்கு வசதியான ஒரு ஆசனத்தில் அமர்ந்து பத்மாசனத்தில் உட்காரலாம் சுகாசனத்தில் உட்காரலாம் வஜ்ராசனத்தில் உட்காரலாம் அப்ப மகரிஷியினுடைய நிறைய பயிற்சிகள் பத்ராசனத்தில் வஜ்ராசனத்தில் இருக்கு சித்தாசனம் என்று சித்தர்கள் எல்லாம் ப செய்து கொண்ட அந்த அந்த ஆசனம் இப்படி பல சாய்ஸ் இருக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்களுடைய உடல் நிலைக்கு உங்களுடைய பயிற்சி நிலையை பொறுத்து நீங்கள் அதை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளலாம் அவங்க திருமூலருடைய திருமந்திரத்தில் சொல்லக்கூடிய அந்த பிராணாயாமம் அது விவரங்கள் இருக்கின்றன நீங்க வாய்ப்பு கிடைப்பவர்கள் போய் படித்துக் கொள்ளுங்கள் அதை சொல்வதனால் ஒரு இப்போதைக்கு நமக்கு நன்மை கிடைக்காது ஏனென்றால் நாம் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் 
நமக்கு ஏற்கனவே நாடி சுத்தி தன்றுவட சுத்தி அது பின்னால பார்ப்போம் அதையும் திருமந்திர ஒரு பாடல் ஒண்ணு சொல்றேன் அதுக்கு இது வேற அதுக்கு ஒரு நேரம் சுடுத்திருக்காரு பிராணாயாமத்தை மாலையில் செய்தால் உடலுக்கு துன்பம் தரும் கபம் நீங்கிவிடும் மத்தியானத்தில் செய்தால் வஞ்சக வாதம் நீங்கிவிடும் விடியற்காலையில் செய்தால் பித்தம் நீங்கிவிடும் என்று இந்த வாத பித்த சுலேத்து மத்த அதிகப்படியா இருக்கிறது நிறைவு செய் நீக்கிறதுக்கும் சரி சரி சமன் சமன் செய்வதற்கு இந்த பாடல் இருக்கு அஞ்சனம் போன்று உடல் அரும் அந்தியில் வஞ்சக வாதம் அரும் மத்தியானத்தில் செஞ்சிறு காலையில் செய்திடில் பித்து அரும் நஞ்சர சொன்னோம் நரை திரை நாசமே என்பதுதான் திருமந்திர பாடல் இது எழுநூத்தி இருபத்தி ஏழாவது பாடல் இந்த பயிற்சி செய்வதற்கு பொருத்தமான நேரம் விடியற்காலை மதியம் சூரியன் மறையும் நேரம் அது எவ்வளவு காலம் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு இருக்கு பத்து ஆண்டுகள் தியான யோகத்தால் பிராணனை கீழே போக்காமல் உள்ளடக்கும் வல்லமை கைவர பெற்றவர்கள் திருநீலகண்ட பெருமானுக்கு ஒப்பாவர்கள் திருநீலகண்ட பெருமான் உங்களுக்கு தெரியும் விஷத்தை கூட அடக்கி வைக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் உடைய பெருமான் அதுக்கு ஒப்பாக இந்த நில உடம்பில் நலம் மாறிவிடும் என்கின்றார் அந்த பதினோரு ஆண்டு பயிற்சியிலே மேல் ஏழ் கீழ் ஏழு உலகங்கள் சென்று அழகு பொருந்த நிறைந்து நிற்பார்னு சொல்றாரு ஈரைந்தில் பூரித்து தியான உருத்திரன் ஏர் ஒன்று பன்னொன்றில் ஈராராம் என் சித்தி சீரொன்று மேலேழ் கீழேழ் புவிச்சென்று ஏர் ஒன்று வியாபியாய் நிற்றல் ஈராரே இந்த பிராணாயாமம் செய்பவர்களுக்கு உடம்பிலே சுகமும் துள்ளி நடக்கும் சுறுசுறுப்பும் சோம்பலை விளக்கும் தன்மையும் இளமை நீட்டிப்பும் யமனையே வெல்லக்கூடிய சக்தியும் கிடைக்கும் என்பதை இந்த பாடல்ல சொல்றாரு என்ன பாடல் இது அது அடுத்தது இந்த மூச்சு பயிற்சியின் அளவுகோல் கால அளவு கூட அதுல போட்டிருக்காரு ஏறுதல் பூரகம் ஈரட்டு வாமத்தால் ஆறுதல் கும்பகம் அறுபத்தி நாலதில் ஊறுதல் முப்பத்தி ரெண்டு அதி ரேசகம் மாறுதல் ஒன்றின் கண் வஞ்சகமாமே அந்த ஒரு இதுக்கு மாத்திரை அளவு கால அளவு சொல்லியிருக்காரு பதினாறு மாத்திரை இடது நாசி வழியா உள்ளெடுத்து அறுபத்தி நாலு மாத்திரைகள் உள்ளடக்கி முப்பத்தி ரெண்டு மாத்திரைகள் வலது நாசியில விடணும் அதான் அந்த உள்ள இழுக்கிறது பூரகம் வெளியில விடுறது ரேசகம் அடக்கி வைத்தல் கும்பகம் இதெல்லாம் வந்து அது இருக்கு இதுக்கு முறையாக அந்த காலத்து மானிடருக்கு அந்த காலத்து மக்களுக்கு உண்டான உணவு முறை வாழ்க்கை முறையை ஒட்டி இதெல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆனால் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கும்பகம் கூடாது என்று சொல்வார் நம்முடைய அவருடைய பயிற்சியில எதுலையுமே கும்பகம் இருக்காது இப்ப மூச்சு இழுக்கும் போது இழுத்த பிறகு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கும்பகம் ஏற்படும் இயற்கையாக அத ரொம்ப கான்சியஸா அந்த கும்பகம் பண்றேன்னு சொல்லி அடக்கி புடிச்சுக்கிட்டு இருக்க கூடாது ஏனென்றால் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த நேரத்துல நம்முடைய சில மாற்றங்களை மூளை செல்களிலே ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி கீழே விட்ட பிறகு அதுக்கு பேர் கேவல கும்பகம்னு ஒண்ணு பேர் சொல்லுவாங்க அதை ரொம்ப வற்புறுத்தி அது அதே மாதிரி அதையும் அடக்கக்கூடாது அவர் அதனால கும்பகம் என்பதே மகிழ்ச்சியின் பயிற்சிகளில் கிடையாது அந்த நரம்பு தசைனார் மூச்சு பயிற்சியில ஏழு நிலைகள்ல அறிவியல் பூர்வமான மூச்சு பயிற்சியை அவர் வடிமைத்து கொடுத்திருக்கிறார் கூர்ந்து பார்த்தோமே ஆனால் மனித உடலின் ஆறு ஆதாரங்கள் அந்த மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டான மணிபூர்வம் ஆனாகிற விசக்தி ஆகணை இந்த இதை இந்த ஐந்து ஆறு ஆதாரங்களை இயக் நன்கு இயக்கி தூண்டிவிட்டு உடலின் உயிர் சக்தியை மேலோங்க செய்யும் இந்த பயிற்சி இந்த தசைனார் மூச்சு பயிற்சி மனிதனினுடைய விந்துநாத சக்தியை வீணாக்காமல் ஐம்புலன்களுடன் இணைந்து செல்லும் சக்தியாக மகரிஷியின் மூச்சு பயிற்சி மாற்றி தருகின்றது அவருடைய நரம்பு தசைனார் மூச்சு பயிற்சியும் மகராசனமும் மிக அற்புதமான பயிற்சிகள் இப்ப என்னை போன்ற சிறு வயதிலிருந்தே ஆசமா மூச்சு தொல்லை இருப்பவர்களுக்கு இது பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த இரண்டு பயிற்சி முறைகளால் உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் உண்டாகின்ற நன்மைகளை கேட்டு தெரிந்து கொள்வதை காட்டிலும் அனுபவத்தால் தெரிந்து கொள்வதுதான் நல்லது இந்த ரெண்டு பயிற்சியிலுமே கல்லீரல் மண்ணீரல் குடல் இந்த சிறுநீரகங்கள் அடிவயிற்று தசைகள் இவை எல்லாமே பலமடைகின்றன கணையம் இந்த பேங்கிரியாஸ் இருக்கு பாருங்க சுறுசுறுப்புடன் இயங்கி 
தேவையான அளவு இன்சுலின் சுரக்கின்றது சர்க்கரை நோய் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது சர்க்கரை வியாதியால் ஏற்படும் சிக்கல்களும் அகன்று விடுகின்றன நாளமில்லா சுரப்பிகள் என்னும் என்டோக்ரின் சுரப்பிகள் எல்லாமே இந்த பயிற்சிகளால் சீராக இயங்க தொடங்குகின்றன பெண்களின் கருப்பை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு அவர்களுக்கு ஏற்படும் மாதவிடாய் பாதிப்புகள் அனைத்தும் தவிர்க்கப்படுகின்றன அனைத்திற்கும் மேலாக மகிழ்ச்சியின் மூச்சு பயிற்சி பயிலுகின்ற மனித குலம் அச்சம் தவிர்த்து மகிழ்ச்சியுடன் வாழும் மூச்சு பயிற்சி பெற ஏதுவாக மன மனவளக்கலையிலே மகிழ்ச்சி அவர்கள் வழித்திருக்கும் அந்த பயிற்சிகள் மிக மிக உத்தமமானது திருமூலருடைய அஷ்டாங்க யோகம் உங்களுக்கு பதஞ்சலி முனிவர் சொன்னது திருமூலரும் அதையே தான் பாட்டா கொடுத்திருக்காரு அதுல அந்த எட்டையும் சுருக்கமா நான் பார்த்துருவோம் இயமம் என்பது டோன்ட்ஸ் எது செய்யக்கூடாது என்றது கொல்லாமை பொய் கூறாமை களவாமை ஆராய்ந்து அறிதல் நல்லான் அடக்கமுடையான் நடுநிலை தவறாமை பகிர்ந்து உண்ணுதல் இதெல்லாமே இயமத்துல வந்துடும் நியமம் வந்து பரிசுத்தமான மனம் அதாவது டூஸ் கருணை காட்டும் உள்ளம் குறைவான உணவு உண்ணுதல் அள அளவான குறைவுன்றத விட அளவான உணவு உண்ணுதல் அளவு முறை மாறக்கூடாது பொறுமை நேர்மை உண்மையே பேசுதல் நடுநிலை தவறாமை மற்றும் காமம் களவு கொலை செய்யாமை இதெல்லாம் நியமத்துல வந்துடும் அடுத்தது மூன்றாவது ஆசனம் இருக்கை பிராணாயாமம் உங்களுக்கு தெரியும் மூச்சு பயிற்சி பிரத்யாகாரம் என்பது புலன்களை அகத்தே ஒடுக்குதல் வெளியே போயிட்டு இருக்கிறத திருப்பி உள்ள பார்க்க ஆரம்பிக்கிறது பிரத்யாகாரம் தாரணை என்பது மனதை ஒரு நிலைப்படுத்துதல் தியானம் என்பது யோக நிலை சமாதி என்பது உணர்வும் நினைவும் அற்ற நிலை தன்னிலை அற்ற நிலை இதுல ஐந்தாவது ஆறாவது சொல்றக்கூடிய பிரத்யாகாரணமும் தாரணையும் பிராணனை பல்வேறு நிலைகளிலே பொறிகளில் நிறு நிறுத்தல் அல்லது மாற்றியமைத்தல் பற்றி அது சொல்லுது அது கால் விரல் கரடு கணைக்கால் முழங்கால் தொடை அப்படின்னு எல்லா விதமான விஷயங்கள் பதினெட்டு இடங்கள் சொல்றார் அதில் பிராணனை ஏற்றியும் இறக்கியும் நிலை வருத்தல் பிரத்யாகாரம் இப்படி இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கிதான் இந்த தவ முறைகளையும் வடிவமைச்சிருக்கார் மகரிஷி இந்த எட்டு படிகள் தனித்தனியா செய்ய வேண்டியது எல்லாமே இந்த தியானத்துல வந்து அது போக இந்த உடம்பை மசாஜ் தே நம்முடைய ஆற்றலை கொண்டு நம்முடைய உடம்பை தேய்த்து விடுறோம் இல்லையா ஏழு இடங்களில் தடவிவிடும் பயிற்சி அடுத்தது அக்கு ப்ரெஷர் பதினாலு புள்ளி அக்கு ப்ரெஷர் பயிற்சி உடம்பை தளர்த்துதல் ரிலாக்சேஷன் ஓய்வு தரும் பயிற்சி இந்த மூன்று நிலைகளிலும் ஐம்புலன்களையும் இணைத்து உள் உறுப்புகளாகிய பல்வேறு இடங்களிலும் மனதை நிலை நிறுத்தி அதன் மூலம் ஜீவசக்தியை பெருக்கி ஆறு ஆதாரங்களையும் மனதில் நிறுத்தி உடலின் பல பாகங்களும் ஒளிபெறச் செய்து பயிற்சியினை அமைத்து கொடுத்த விதம்தான் மகரிஷியின் மனவளக்கலையின் மாண்பு ஆக நாம் அனைவரும் இறைவன் அருளோடு திருமூலர் மற்றும் மகரிஷி அருளிய மூச்சு பயிற்சி செய்து நோயின்றி நீடினால் வாழ வேண்டும் இன்னொரு இருபது நிமிஷம் இருக்கு அடுத்தது உயிர் வளம் உயிரினங்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் உயிர் என்ற ஒன்று இருக்கின்றது அதனால தான் உயிரினம் பேரே வந்தது அப்ப மீதி எல்லாம் இனானிமேட் ஆப்ஜெக்ட் சொல்லுவோம் இது ஆனிமேட் அந்த உயிரினை பற்றி அறிந்தவர் யார் என்றாலும் அவை சிந்தனைக்கு உரியவை உடற்பயிற்சிகளை செய்து உடலை கட்டுதிட்டமாக வைத்திருந்து பின்பு இறக்கும் போது வெறுமனே தீயினுக்கு இரையாக்குவதற்கும் மண்ணோடு மண்ணாக்குவதற்கும் இல்லை என்று சொல்லுகின்றார் திருமூலர் இறை வழிபாட்டோடு இறை உணர்வோடு செய்யப்படுகின்ற உடற்பயிற்சிகளும் மூச்சு பயிற்சிகளும் உயிரை செம்மைப்படுத்தி உடலோடு இருக்கும் போதோ அல்லது உடல் அழியும் போதோ இறை இன்பத்தை உயிருக்கு அளிக்கின்றன இறை வழிபாட்டையும் இறையருளையும் வாழ்வில் பற்றுக்கோடாக கொண்டு வாழ்கின்றவர்களுக்கு இறப்பு ஏற்படும் போது அவர்களின் உடல் கெட்டு போனாலும் அவ்வுடலில் தங்கியிருந்த உயிர் செம்மை செவ்வி அடைந்து இறை இன்பத்தை அடையும் அந்த உறுதியை பெற்றிருக்கும் என்கின்றார் திருமூலர் மாந்தருக்கு கிடைத்திருக்கின்ற இந்த உடல் உயிர் வாழ்க்கை 
கிடைத்தற்கு அரியது அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிதன் அவையுடைய பாடல்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அதனால மாந்தருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் உடல் நிலையற்றது என்றாலும் அதன் உள்ளே இருக்கின்ற உயிர் என்னும் நிலையான உறுதிப்பொருள் என்கின்றார் திருமூலர் அந்த உயிர் எங்கே இருக்கிறது எப்படி இருக்கிறது விஞ்ஞானம் விளக்கம் தரவில்லை ஆனால் திருமந்திரம் உயிரை பற்றி அன்றே பேசி இருக்கின்றது வேதத்தில் கூட உயிரை பற்றி கிடையாது மேவிய சீவன் வடிவது சொல்லிடில் கோவின் கோ என்றால் பசு கோவின் மயிரொன்று நூறுடன் கூறிட்டு மேவிய கூறது ஆயிரம் ஆயினால் ஆவியின் கூறு நூறாயிரத்து ஒன்றே அந்த உடம்பில் இருக்கும் உயிரின் வடிவானது ஒரு பசுவின் மயிரொன் முடியை எடுத்து நூறாக கூறிட்டு அதில் ஒன்றை எடுத்து அதில் ஆயிரமாக கூறு செய்து அந்த ஆயிரத்தில் ஒன்றின் அளவே உயிரின் அளவு இந்த நுட்பமான உயிரில் இறைவன் இருக்கின்றான் அந்த இறைவனை தவத்தின் மூலம் அறியலாம் என்று திருமூலர் சொல்றார் ஏனோர் பெருமையன் ஆயினும் எம் இறை ஊனே சிறுமையின் உட்கலந்து அங்கு உலன் வானோர் அறியும் அளவல்லன் மாதேவன் தானே அறியும் தவத்தின் அளவே இந்த நிலையாமையை உடைய இந்த உடல் இருக்கும் போதே அதனை உறுதிப்பொருளான உயிரை திடப்படுத்துவதற்கு நன்கு விரைந்து பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் உயிரின் நிலை பற்றி முழுமையாக ஆராய்ந்து மிக சிலரே வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள் உயிரை உணர்ந்தவர்களால் பிறருக்கு எடுத்து கூற முடியவில்லை என்பது மகரிஷியின் கருத்து உயிர் உயிரின் மூலம் உயிர் தாங்கி உயிரின் விளைவு இந்த இரகசியங்களை அனுபவபூர்வமாக தெரிந்து கொள்ளவோ இவற்றை மற்றவர்களுக்கு விஞ்ஞான மெய்ஞான நுட்பங்களோடு எடுத்து கூறி விளங்க வைக்க முடியவில்லை என்று மகிழ்ச்சி குறிப்பிடுகின்றார் விஞ்ஞான வளர்ச்சி பண்டைய காலங்களிலே வளர்ச்சி பொறா பெறாமையால் உயிரை உணர்ந்தாலும் முன்னோர்களால் எடுத்துச் சொல்ல இயலவில்லை தற்காலத்திலே அதற்கான வாய்ப்புகள் அதிக அளவில் இருக்கின்றன என்பது மகரிஷியின் கருத்து அதனால்தான் எங்க போனாலும் அவரு விஞ்ஞான கருத்துக்களோடு ஒப்பிட்டு விஞ்ஞானிகளை அவர் இதையெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்ய சொல்லி தூண்டினார் இப்பொழுதும் ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்றன மகரிஷியின் கருத்துக்களை ஒட்டி இந்த உயிரையும் உயிரை பற்றிய மறைபொருளான நுட்பங்களையும் அறிந்து விளங்கக்கூடிய கல்வி முற்காலத்திலே போதிய அளவில் அமையவில்லை இன்றைய மக்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த விஞ்ஞான நுட்பம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது எளிய முறையில் இன்னும் இப்போ சொல்ல போனால் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல பண்ற பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கிறது எங்கேயோ போயிட்டு இருக்காங்க ஆனாலும் மெய்ஞானத்தையும் அந்த விஞ்ஞானத்தையும் இணைக்காமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது மனிதன் நெடுநாள் வாழ வேண்டும் எனில் உடல் நலம் மனநலம் தேவை என்பதை திருமந்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா அண்டம் சுருங்கில் அதற்கு ஒரு அழிவில்லை பிண்டம் சுருங்கில் பிராண நிலை வரும் உண்டி சுருங்கில் உபாயம் பல உள கண்டம் கருத்த கபாலியும் ஆமே கண்டம் கருத்த கபாலின்னா உங்களுக்கு தெரியும் திருநீலகண்டர் நாயனார் இல்ல அவருடைய சிவபெருமானை குறிக்கிறது சிவத்தை குறிக்கின்றது இந்த கருத்தை மகரிஷி எண்ணம் ஆராய்தல் ஆசை சீரமைத்தல் சினம் தவிர்த்தல் கவலை ஒழித்தல் என்ற நிலைகளின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்து சொல்லுகின்றார் உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில் இருந்த மனதை அமைதி நிலைக்கு கொண்டு வர தியானத்தை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் மகரிஷி இயல்பாக நம்ம பீட்டா வேவில் இருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சைக்கிள் நம்பர் எல்லாம் பீட்டால இருந்து ஆல்பாக்கு கொண்டு வரும் ஆல்பால இருந்து தீட்டா கொண்டு வரும் டெல்டா டெல்டான்றது தான் உங்களுக்கு சமாதி நிலை உயிரின் மேல் மனம் செலுத்தும் பொழுது உடல் முழுவதும் ஜீவகாந்த சக்தி பெருகுகின்றது நித்தியானந்த தவத்துல எல்லாம் அடிக்கடி சொல்றது அதை பத்தி உயிரின் இயக்கம் நம் உடலின் ஜீவகாந்தம் அதனுடைய தன்மாற்றம் பெற்று உடலில் நிறைவடக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நடந்து வருகின்றன உடலில் இயங்கும் உயிர் மிக நுண்ணிய மூலக்கூறில் இருந்த அலைகள்தான் மேலும் உடல் முழுவதும் இயங்கும் கோடிக்கணக்கான உயிர்த்துகள் சேர்ந்த ஒரு கோவைதான் நம்முடைய உயிர் இந்த உயிர் அறிவு இருந்தாதான் உலகத்துல தலைவர்களுக்கெல்லாம் அந்த போர்கள் குறைகின்றதா உல உலகில் உள்ள பொறுப்புடைய தலைவர் எல்லாம் உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய் பெறுதல் வேண்டும் உயிரறிவும் தெரியாது உள்ளுணர்வும் வருதான்னு தெரியல அதனாலதான் போர்கள் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன 
இத்தகைய செயல்கள் யாவும் நமக்குள் மறைபொருளாகவே இன்னமும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த சிவவாக்கியர் என்ற சித்தர் உங்க உயிரின் இயக்கத்தினை பற்றி மிக அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் உயிர் சக்தியை இழந்தால் பெற முடியாது பசுவின் மடியில் கறந்து பெற்ற பாலை மீண்டும் அதன் மடியில் செலுத்த முடியுமா என்றால் முடியாது அதே போலவே நம் உடலில் இருந்து உயிர் விரிந்தால் அதை மீண்டும் உடலில் சேர்க்க முடியாது என்று விளக்குகின்றார் உயிரின் என்பது ஒரு இயக்க நிலை அதிலிருந்து வெளிவந்து விரிந்து கொண்டே இருப்பது விரிவு அலை அதுதான் ஜீவசக்தி ஜீவகாந்தம் உயிர் சூழல் முறையாக இயங்கி கொண்டே இருக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய ஒரு காந்த அலை ஜீவகாந்த அலையாக மாறும்போது நமக்கு உணர்வு என்றும் உயிர் என்றும் சொல்லுகின்றோம் உயிர் என்றால் எப்போதும் நிலையாக இருந்த பொருள் இயங்கியது அதுதான் ஞானக்களஞ்சியத்துல அந்த பாடல் மகரிஷி மிக அழகா சொல்லியிருக்காங்க உயிர் என்ற பரம அணு ஆக்கி காக்கும் உடலினிலே சுற்றி சுற்றி உணர்வாய் ஆற்றும் உயிருக்கு மித உணர்ச்சி தொடர்ந்து இயங்க ஊடு நீர் வெப்பம் காற்றளவாய் வேண்டும் உயிர் அந்த மூன்றில் ஒன்றின் முறை கேடுற்றால் உடலை விட்டு பிரிந்து விண்வெளியில் சேரும் உயிர் என்ற ஆற்றலுக்கு மரணம் இல்லை உணர்வில் விளைவில் இடத்தால் நிலைவேறாகும் அவ்வளவுதான் உடம்பு விட்டு வெளில போயிருந்தாங்க மான்காந்தத்தோடு காக்குது அவ்வளவுதான் உடலை இயக்குவதுதான் உயிரின் வேலை உடலை பாதுகாத்து அணு அடுக்கு சீர்குலையாமல் நடைபெறும் போது அதை உணரும் போது மனமாக விரியும் போது உணர்ந்த தடையை நீக்க முயல்வது இரண்டாவது வேலை தடையால் உணர்ச்சி ஏற்படவே அதனை போக்க பொருள் அல்லது சூழ்நிலை அல்லது நட்பு வேண்டும் அப்போது தேவை உருவாகிறது உணர்ச்சியாக மாறி நிற்பதும் தேவையாக எழுந்து நிற்பதும் உயிர்தான் தேவை ஏற்படவே அதனை சமன் செய்ய முயற்சி தோன்றுகின்றது முயற்சியின் காரணமாக செயல் மலர்கிறது செயலானது இயற்கை ஒழுங்கமைப்பின்படி விளைவை தருகின்றது விளைவை உயிரானது அனுபோகமாக பெறுகின்றது அனுபோகத்தில் இருந்து அனுபவத்தை பெறலாம் என்ற அனுபவத்தை உயிர் பெறுகின்றது இந்த உயிர் மேற்கொள்ளும் ஆராய்ச்சியின் பயனாக தெரிவு பெறுகின்றது இறுதியாக எல்லாவற்றையும் தொகுத்து ஒரு முடிவினையும் உயிர் செய்து வைத்துக் கொள்கின்றது எனவே உயிரே உணர்ச்சி தேவை முயற்சி செயல் விளைவு அனுபோகம் அனுபவம் ஆராய்ச்சி தெளிவு முடிவு என்ற பத்து கட்டமாக உயர்ந்து படர்ந்து நிற்கின்றது எனவே உயிரினது படற்கை நிலைதான் படற்கை நிலை ஆற்றல்தான் மனம் எனவே உயிருக்கு ஏற்பட்ட தடையே மனம் என்று ஒன்று உண்டாக காரணமாக இருக்கின்றது உயிரே மனமாக மாறுகிறது அதுவே பத்து படித்தளமாக உள்ள படற்கை நிலை ஆற்றலே உயிரின் ஆற்றலே உயிரே மனமாக இருக்கிறது உயிரெனும் சக்தி உயர்ச்சியில் மனமாய் ஒடுங்கி தன் மூலம் உணர்ந்திடம் பரமாம் உயிர் பரம் அறிவு ஒன்றே பொருளாய் உணர்வு ஒழிவு நிலைகளில் மாறுதல் இதுதான் மகரிஷியினுடைய பாடல் அதனுடைய விளக்கமும் அதுதான் மூன்று வகையான உயிர் நிலைகள் உங்களுக்கு தெரியும் வாழும் காலத்துல உடல் எப்படி இருக்குது பிறப்புக்கு முன் உயிரின் நிலை என்ன அதை உணர்ந்த மகரிஷி அவர்கள் இறப்பிற்கு பின் உயிரின் நிலை பற்றியும் மூன்று வகையான விளக்கங்களை தருகின்றார் இந்த நெடுநாள் வியாதியால் உயிர் தொகுதியானது தன் அளவிலே குறைந்து உடலை நடத்த முடியாமல் தொடர்ந்து இயங்க முடியாமல் வெளியேறுவது ஒரு வகை இறப்பு இந்த உயிரின் அளவும் அழுத்தமும் மிக மிக குறைவாக இருக்கும் இந்த கொலை தற்கொலை விபத்து போன்றவற்றால் ஏற்படும் திடீர் இறப்பிலே உயிர் தொகுதியின் அளவும் அழுத்தமும் நிறைவாக இருக்கும் இதற்கு வாழும் மனித உடலோடு இணையும் போது வேகம் அதிகமாக இருக்கும் இது இரண்டாவது வகை மூன்றாவது வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து அறிவிலே முழுமை பெற்று ஆசை பதிவுகளை எல்லாம் நீக்கி நிறை மனம் பெற்று தவ தொடர்பினால் இனி அறிவின் வளர்ச்சிக்கு உடல் தேவையில்லை என உயிர் பிரிவது மூன்றாம் வகை நம்ம எந்த வகையில போயிட்டு இருக்கோன்றதை நம்ம நம்மளை தெரிஞ்சுக்கலாம் உயிர் வளம் பெருக 
விந்துநாதம் கிட்டிப்பட தீயது அழிய நோயது உழிய காயக்கல்ப பயிற்சியினை ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமாக பல ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சி செய்து மகரிஷி நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார் கைகால்களை ஆட்டி குதிரை முத்தை முத்திரை கூட்டி காம வாயுவை நீட்டி கபாலம் வரையில் ஏற்றி காயம் முழுதும் ஒட்டு அதுவே காயக்கல்பம் அது மருந்து அல்ல பயிற்சி இதை மட்டும் ரெண்டு பேரும் என்ன எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்றதை பார்த்துட்டு நம்ம நிறைவு செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன் கரை போக்கி வித்ததனை உரைய செய்யும் காயகல்ப பயிற்சியினால் உள நோய் நீங்கும் நிறை மனமும் ஈகையோடு பொறுமை கற்பு நேர்நிலையும் மன்னிப்பும் இயல்பாய் ஒங்கும் இது வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஞான கலைஞ்சியத்துல இருக்கு ஐநூத்தி இருபத்தி நாலாவது பாடல் திருமூலர் என்ன சொல்றார் பாப்பு திருமந்திரத்தின் எழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது பாடல் பிண்டத்துள் உற்ற பிழக்கடை வாசலை அண்டத்துள் உற்று அடுத்து அடுத்து ஏகிடில் வண்டு இச்சிக்கும் மலர்குழல் மாதரார் கண்டு இச்சிக்கும் நற்காயமும் ஆமே இந்த மூலாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய காம வாயுவை கபாலத்திலே ஏற்றிட வண்டு விரும்பும் மலர்களை சூடிய மகளிர்கள் ஆசைப்படும்படியான அழகிய தோற்றத்தை பெறுவார்கள் காயக்கல்பத்தினுடைய அருமை பெருமை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அளவிலே நான் இப்போது நிறுத்தி கொள்கின்றேன் அடுத்து இந்த ஊனுடம்பே ஆலயம் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் தொடர்ந்து நம்ம சிந்திக்கலாம் இது காரம் பொறுமையுடன் கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றிகள் ஐயா திருமூலரும் மகரிஷியும் என்ற இந்த தரப்பிலே உடற்பயிற்சி பிராணயாம பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி உயிர் மூலம் பற்றி ஒப்பிடு இந்த சுந்தரிய வழியை தந்திருந்தீர்கள் ஐயா மிக்க நன்றிகள் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த இருமல இருக்கு அதனாலதான் ரொம்ப நான் ஸ்ட்ரெச் பண்ணல இப்போதைக்கு நிறுத்திக்கிறேன் இப்பொழுது கேள்வி பாதிப்பு பகுதிக்கு செல்வோம் ஐயாவிடம் உங்கள் கேள்விகளை கேட்க விரும்புவோர்கள் அல்லது உங்கள் கருத்துக்களை ஐயாவிடம் பரிமாறிக்கொள்ள விரும்புவோர்கள் கைகளை உயர்த்தி கேட்கலாம் உங்கள் கருத்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் இது இன்ஃபர்மேஷன் தான் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் விக்னேஸ்வரன் என்னை வரதராஜன் ஐயாவுக்கு நன்கு தெரியும் அவரின் உரை நல்ல மிகவும் அற்புதமாகவும் அறிய அறிய கருத்துக்களை அறியக்கூடியதாகவும் இருந்தது இதுல ஒரு ஐயத்தை தெளிவு செய்யலாம் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயா இந்த மூச்சு பயிற்சி செய்யும் பொழுது நீங்கள் அந்த கும்பகம் கேவல கும்பகம் செய்யக்கூடாது செய்ய தேவையில்லை அல்லது செய்யக்கூடாது என்று ஆஹ் அருள் தந்தை வேதாத்திரி மகரிசி கூறியதாக கூறுகிறீர்கள் ஆனால் சில சில யோக பயிற்சி ஆட்கள் அதனை வலியுறுத்துகிறார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது எங்களை என்னை போன்றவர்களுக்கு ஒரு 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 தடுமாற்றம் உண்டாகிறது அதாவது ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒன்று வேற பார்க்கிறது அதை சற்று தெளிவுபடுத்த முடியுமா ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா நன்றிகள் விக்னேஸ்வரன் ஐயா நீங்கள் இந்த உரையை கேட்ட வந்ததற்கு முதல்ல என்னுடைய பாராட்டுகளும் நன்றிகளும் இது ரொம்ப எல்லாருக்குமே ஏற்படக்கூடிய இது எனக்கே அந்த குழப்பம் இருந்தது எந்த எங்க போனாலும் இந்த கும்பகம் எல்லாம் பண்ணுங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்றாங்களேன்னு மகரிஷி வந்து வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் கும்பகம் கேவல கும்பகம் என்று நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம் இப்போ விள விளக்கம் தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம மூச்சை விட்ட பிறகு கொஞ்ச நேரம் நிறுத்துறது கேவல கும்பகம் 
மூச்சை இழுத்து சிறிது நேரம் வைத்திருப்பது கும்பகம் மகரிஷி அவருடைய வாயில வாய்மொழி வழியாக நீங்கள் கும்பகம் செய்யக்கூடாது கேவல கும்பகம் செய்யக்கூடாது என்று எந்த இடத்திலும் சொல்லவில்லை ஆனால் அவருடைய பயிற்சி திட்டத்திலே கும்பகத்திற்கோ கேவல கும்பகத்திற்கோ இடம் இல்லை அதை தெளிவுபடுத்திக் கொள்வதற்காக விவாதிக்கும் பொழுதுதான் இது தெரிந்தது கும்பகமும் கேவல கும்பகமும் வருத்தி விடாமுயற்சியுடன் அதை செய்தால் சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரு முறை நான் நானே என் என்னுடைய சொந்த ஆராய்ச்சியில இந்த கும்பகமும் கேவல கும்பகமும் நேச்சுரலி இட் இஸ் ஹேப்பனிங் இங்க வந்து மூச்சை இழுத்துட்டு மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த நாடி சுத்திலேயோ தண்டுவிட சுத்திலேயோ இல்லை வேற எந்த பிராணாயாம பயிற்சி செய்யும் பொழுதும் உடனே நீங்க மாறுறது இல்லை ஒரு கொஞ்ச நேரம் எடுத்துக்கும் அப்போ மூச்சை இழுத்து கொஞ்ச நேரம் ஆகுது இல்லையா நீங்க வேணா இன்னைக்கு முயற்சி பண்ணி பாருங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்ச நேரம் அந்த கும்பகம் இருக்கும் அந்த மூச்சு அதுக்கப்புறம் தான் மறுபடியும் வெளில விட முடியும் உடனே இது பண்ண முடியும் அதுதான் கும்பகம் அதே மாதிரி மூச்சை விட்ட பிறகு சிறிது நேரம் ஒரு இடைவெளி இயல்பாக ஏற்படும் அந்த கும்பகம் அந்த கேவல கும்பகமே போதுமானது என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஆனால் அதை செய்வதனால் ஓரளவுக்கு நன்றாக பயிற்சி பெற்றவர்கள் கும்பகம் கேவல கும்பகம் எவ்வளவு நேரம் செய்ய முடிப்போ அதுவும் நாம் முயற்சி பண்ணி பார்த்திருக்கேன் ஓரளவுக்கு தான் பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த விளக்கம் இது வந்து முந்தைய பேராசிரியர்களிடம் நான் கேட்கும் பொழுது கும்பகம் என்றால் என்ன அடக்கி வைக்கிறோம் அப்போ என்னென்ன எல்லா வாயுமே அடக்கி வைக்கிறோம் அதுல மூச்சு இயல்பாக அது நடக்கக்கூடியது என்ன ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கொள்ளுது மறுபடியும் உடனே அது கரியமில வாயு என்று சொல்லக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாகின்றது அதையும் சேர்த்து நாம் அடக்கி வைத்துக் கொள்கின்ற மாஸ்க் போடுங்க மாஸ்க் போடுங்கன்னு கொரோனா டைம்ல சொன்ன போது என்ன மாதிரி பிறவியிலேயே நுரையீரல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாஸ்க் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா அந்த என்னால வந்து போர்வையை அப்படியே போத்திக்கிட்டு சில பேர் தூங்குவாங்க என்னால அந்த மாதிரி ஒரு செகண்ட் கூட மூடிட்டு படுக்கவே முடியாது மூச்சு திணறுகள் வந்துடும் அதனால என்னுடைய அனுமானம் என்னவென்றால் அப்படி அடக்கி செய்யும் பொழுது அந்த தேவையற்ற வாயுக்களையும் சேர்த்து நாம் அடக்கி வைக்கின்றோம் அது சில விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் மகரிஷி எந்த இடத்திலையும் அது தப்பு தவறு என்று எந்த இடத்துலையும் சொல்லல அதை பத்தியே அவர் பேசல அவருடைய பயிற்சியிலே அதற்கு அவசியம் இல்லை இது செய்தாலே போதும் இந்த கும்பகம் வேண்டும் கேவல கும்பகம் வேண்டும் என்றால் அது இயல்பாகவே நிகழ்கின்றது அதை வேண்டுமானால் அதிகப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஆனால் வேதாத்திரி மகரிஷியின் பயிற்சியிலே அது கிடையாது திருமூலரிலே இருக்கிறது திருமூலரிலே கும்பகம் எல்லாமே விளக்கம் இங்கு இருக்கிறது பாடல்கள் இருக்கின்றன அது முறையா செய்யணும் அதை குரு ஒரு முறையான குருவிடம் க பயின்று அதை செய்வதுதான் சிறந்தது ஆஹ் குருட்டாம்பூக்குல நம்ம நான் கும்பகம் பண்றேன் கேவல கும்பகம் பண்றேன்னு சொல்லி ரொம்ப நேரம்லாம் பண்ண முடியாது அதனால அது ஒரு முறையான குருவின் வழிகாட்டுதலோடு அது செய்யலாம் ஆனால் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியை பொறுத்தவரையில் இது அவர் சொல்லி தரவில்லை என்பதுதான் உண்மை வாழ்க வளமுடன் உங்களுக்கு நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் ஓரளவுக்கு விளக்கி இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் நான் நன்றி விளங்கி விட்டது மேலும் ஒரு என்னுடைய ஒரு சிறு கருத்து என்னென்றால் இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் அருமையாகவும் சிறப்பாகவும் இருந்தது ஆஹ் ஆனால் இதுல பங்கு பெற்றவர்கள் ஏன் வீடியோவில் வரவில்லை என்பது எனக்கு ஒரு ஒரு சிறு ஆதங்கம் அதுல எந்தவித குறையும் இல்லை வந்திருந்தால் மிக சிறப்பாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான கருத்து ஐயா அதுக்கும் விளக்கம் கொடுத்துறையா எங்க இந்த ஸ்கை யோகால நாங்க வந்து வற்புறுத்துறதுல எதுவும் யாராவது வீடியோல இருந்தாங்கன்னா நாங்க தடை சொல்றது இல்ல இங்க வந்து அது ஒரு பழக்கம்தான் வேற ஒண்ணும் இல்ல வரக்கூடாது என்பதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை முக்கியம் ஆனா ஒலி அந்த சவுண்ட வந்து ஆஃப் பண்ணி வைக்கிறோம் அது அவசியம் தான் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அது அது அவசியம் ஆமா வீடியோ வந்து ஆஹ் இருந்தா நல்ல சிறப்பாதான் இருக்கும் நானே சில நாள் அத சொல்லி இருக்கேன் அது பாக்கலாம் அது காலப்போக்கல அது கொண்டு வர குறைந்தது இந்த பேசுபவர்கள் வந்தால் மிக சிறப்பா இருக்கும் என்பது என்னுடைய செய்யலாம் ஐயா தாராளமா செய்யலாம் தவறு இல்ல நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அல்லது வெற்றி செல்வன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாங்க வாங்க வெற்றி சித்தர் நீங்க சொல்லுங்க எப்பொழுதும் போல சிறப்பாக இருந்தது 
ஆனா இது நம்ம கேள்விப்படுறோம் நீங்களும் நிறைய தடவை இதை சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது இந்த அட்டாங்க யோகம் ஒரு எட்டு படி இருக்குன்னு ஆமா அதுல வந்து நம்ம அந்த இயமத்தை முடிச்சுட்டு தான் நியமம் போகணும் இது இப்ப எப்படி படிப்படியாதான் அந்த வாசி இல்லாட்டி அந்த கடைசி ஆஹ் யோக நிலையை அடைய முடியுங்களா இல்ல இல்ல இது வந்து இப்போ அந்த திருமூலர் காலத்திலும் அல்லது பதஞ்சலி முனிவர் காலத்திலும் வடிவமைச்ச அந்த படிகள் இன்னமும் பொருந்தும் அது இயமும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப நல்ல அருமையான வரிசை முறை ஆனா வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் இது தவ முறையில எல்லாத்தையும் ஒன்னா இணைச்சிட்டாரு இயமங்கள் நியமங்கள் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அகத்தாய்விலையும் வாழ்க்கை நெறிமுறைகளையும் வந்துருது சோ மனவள கலையில அவர் எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்துட்டாரு இந்த எட்டு அஷ்டாங்கம் அதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இயமம் என்று சொல்லக்கூடிய டோன்னு சொல்றோம் இல்லையா முக்கியமா நம்ம செய்யக்கூடாததை செய்ய செஞ்சாலே நம்ம வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் செய்யக்கூடாததை செய்யாமல் இருந்தால் நல்ல விளைவுகள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்படும் அதனால்தான் இயமத்துக்கு முதலிடம் டோன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் அது ஒரு லாஜிக்கலாகவும் இருக்காது ஓ சரிங்க ஆனா நம்ம இப்ப இப்ப தியானம் பண்றோம் ஆஹ் உதாரணத்துக்கு தியானத்துக்கு முதல் அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி அகத்தாய்வுல இந்த நியமம் எல்லாம் வருது இருந்தாலும் நம்ம இதையெல்லாம் பண்ண பிறகும் அந்த இயமத்தை விட முடிய மாட்டாங்க அதனால இயமங்கள் அதனாலதான் மகிழ்ச்சி பண்ணி இயமம் நீங்க சொன்ன மாதிரி வரிசைப்படி வரணும்னா எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு நம்ம வந்து தியானத்துல உட்காரணும் இல்ல முதல்ல நான் அப்போ அந்த அருள் நிதியோ அல்ல ஆசிரியரையோ நம்ம எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் பியூரா ஆன பிறகுதான் நம்ம வந்து கிளாஸுக்கே வரணும் இல்ல லெக்சர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பயிற்சி சொல்லி கொடுக்கணும்னா முடியவே முடியாது எல்லாரிடமும் குறைகள் உண்டு அதை விழிப்புணர்வோடு படிப்படியாக குறைத்துக் கொள்வதுதான் நம்முடைய வாழ்வின் நோக்கம் சொல்லிருக்கீங்க இந்த திருமூலர் முக்கியமா அந்த சூனிய சம்பாஷணு ஒரு அறுபத்தொன்பது பாட்டு அந்த கடைசி தந்திரத்துல சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா சரிங்க அதுல வந்து உதாரணத்துக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதும் அடுத்த பாட்டும் அது ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க என்னதான் நீங்க தப்பு பண்ணாலும் அத பத்தி எல்லாம் ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டாம் அதாவது கலர் உழுவார்கள் கருத்தை அறியும் கலர் உருவார்கள் கருதலும் இல்லை இந்த தரிசு நிலத்தை போய் உழுதுகிட்டு இருக்கணும் நம்ம வேடிக்கையா பாப்போங்களா அதுல போய் உழுறானே அப்படின்னு ஆனா அதுக்கு அர்த்தம் சொல்லிட்டு அத பத்தி எல்லாம் ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டாம் அது வந்து அவனோட வினை பயனால அப்படி செய்யறான் நீங்க கடவுள் மேல கடவுள் மேல கடவுள் நோக்கி போனீங்கன்னா நீங்க அதுல இருந்து திரும்ப வந்துடலான்ட்டு ஆனா அடுத்த பாட்டுல என்ன சொல்றாருங்க ஆஹ் அதாவது கூப்பிடு கொல்லால் குறுநரி கொட்டகத்து ஆப்பிடு பாதத்தை மங்கிகள் வைத்துட்டு அப்படி அதாவது நமக்கு இப்ப சுவாமிஜி நம்மள எல்லாம் கூப்பிட்ட மாதிரி இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கூப்பிடுற நேரத்துல நம்ம போயிட்டு அதுல இணைஞ்சு அதுல செய்யலன்னா அது வந்து ஒரு அந்த நரி கூட்டத்துல சேர்ந்து ஏதோ ஒரு கெட்ட வழிக்கு போற மாதிரி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ வந்து அந்த முதல் பாட்டு வந்து சரி நமக்கு ஒரு திருப்தி மாதிரி வருதுங்க ஓகே நம்ம ஏதோ தப்பு செஞ்சாலும் அது நம்மளோட அது என்ன ஒரு வினைப்பதிவு காரணமா தப்பு பண்ணிட்டாங்க ஆனா ரெண்டாவது பாட்டுலயே அது சொல்றாருங்க இப்போ ஒரு நமக்கு ஒரு ஒரு சான்ஸ் ஒண்ணு கிடைச்சிச்சு அதை நம்ம விடாப்புடியா புடிச்சு அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தலன்னா ஐயே அதை வந்து இந்த பலன் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இது ஆஹ் அது என்ன சொல்றதுங்க அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம திருப்தி பட்டாலும் அடுத்ததுல மாத்தி சொல்ற மாதிரி இருக்கு உங்களோட கருத்து அது உண்டு ஐயா அது மாற்றி சொல்றது போல இருக்கும் நம்ம அதை அப்படியே எடுத்துக்கணும் அத அதாவது உள்ள உங்களை முத மறுபடியும் இந்த மார்க்கத்துல நுழைய வைக்கிறதுக்கு நீங்க எந்த தரிசு நிலமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல பண்ணுங்கன்றாரு இல்லையா அதே மாதிரி இப்ப நீங்க நம்ம மனவளக்கலையிலயோ அல்லது எந்த யோகா ப்ரோக்ராம்லயோ வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு வரணும் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு போட்டுருப்பாங்க சில பேரு மது அருந்தி கொண்டிருப்பார்கள் வேறு கட்ட பழக்கங்கள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நிறுத்திட்டு நான் வரேன்னா என்னைக்கு அதுக்குள்ள உங்க ஆயுசே முடிஞ்சு போயி
அதனால் வந்து சேர்றதுல ஒன்றும் தவறு இல்லை அதே நேரத்தில் அந்த பழக்கங்களினால் வரும் தீமைகளை அவர் சொல் இன்னொரு பக்கம் சொல்லி தான் ஆகணும் வள்ளுவர் வந்து கல்லுண்ணாமை சொல்கிறாரு புலால் மறுத்தல் சொல்கிறாரு அதே மாதிரி நாளடியார்லையும் இருக்குது திருமூலரும் சொல்லியிருக்காரு நிறைய தேவையற்ற பழக்கங்கள் என்னென்னன்றதை லிஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறாங்க எல்லா இலக்கியங்களும் சித்தர் இலக்கியங்களும் சொல்லுது ஆனால் நம்ம வந்து வி ஷுட் மேக் ஏ ஹம்பிள் பிகினிங் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் உணர உணர ஆரம்பித்த பிறகு உள்ள வந்து நம்ம இதெல்லாம் பயிற்சிகள் செய்ய செய்ய வெறும் உடற்பயிற்சி மட்டுமல்ல யோக தவ பயிற்சிகள் எல்லாம் அகத்தாய்வு வெறும் இப்போ வெறும் உடற்பயிற்சியும் தவமும் சிறப்பாக பண்ணுறவங்க எல்லாரும் சிறப்பாக இருக்காங்களன்னா இல்லை அவங்கள்டா இன்னும் நிறைய அகத்திலே பல கூறுகள் தேவையற்ற கூறுகள் இருக்கின்றன அதையெல்லாம் விளக்குறதுக்கு அகத்தாய்வும் தேவை காயக்கல்பும் தேவை இட்ஸ் இட் இஸ் அ ஃபுல் பேக்கேஜ் ஆஃப் ப்ராக்டிசஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் நாம் எல்லாம் சரி பண்ணிக்கிட்டு நான் உள்ள அந்த மனவளக்கலைக்கு வரேன் இல்லை அது யோகத்துக்கு வரேன் அப்படின்னா அது நடக்காது அப்போ வாயில் வீணாக தான் போகும் புலன் இன்பத்திலேயே தான் காலம் போயிடும் அப்புறம் மனம் போன போக்கி சென்ற இடத்தால் செலவிடாது ஒருகி நன்றின்பால் ஒய்ப்பது அறிவு அப்படி போயிட்டே இருக்கும் வாழ்க்கை அது அதனால இதுவும் உண்டு அது உண்டு எது மாறி மாறி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் அது கூட இந்த ஊழ் பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஊழிற் பெருவலை ஆகல அப்படின்னா தலைவிதி நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது விட்டுடலாமான்னா இல்லை ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உழைவின்றி தாழாது முயற்றுபவர்னு முயற்சி செய்ய சொல்றாரு அது மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு பிரச்சனையை சொல்லி அதுக்கு ஆன்டிடோட்டும் சொல்லுவாரு சில சிலதெல்லாம் பிரச்சனை இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் நீ செய்ய வேண்டியது என்னன்றதையும் சொல்றார் இல்லற இல்லற வாழ்க்கை துணை நலம் இல்லற இயல்ல வந்து சொன்னதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதுதான் உலகத்திலேயே சிறந்ததுன்னு வரு துறவர இயல்ல போகும்பொழுது அதுதான் சிறந்ததுன்னு வாரு அதை ஒவ்வொன்றை தூக்கி பிடிக்கிறதுக்காக சில பண்புகளை உயர்த்தி சொல்வதற்காக சொல்வது தான் மாற்றி சொன்னாங்கன்றதை நம்ம சொல்ல முடியாது சரியாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாழ்க வளமுடன் நீங்க நிறைய பாடல்களை ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு தமிழ் ஆர்வம் உள்ள ஞான ஞான வர்க்கத்திலே உள்ள ஒரு நபர் அதனால உங்களுக்கு நிச்சயமா உங்களுடைய கருத்துகள் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் எப்பவுமே வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இதுவரை நேரமும் திருமூலரும் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியும் என்ற இந்த ஒப்பீட்டு தரப்பிலே சிறந்த சிந்தனை ஒழியை வழங்கி நம்மை எல்லாம் இந்த தத்துவ விளக்கங்களை புரிந்து கொள்ள வைத்த பேராசிரியர் வரதராஜன் ஐயாவுக்கு கனடாஸ் கையோ காமன்றத்தின் சார்பிலே நன்றிகளை தெரிவிப்பதோடு ஐயாவுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்போம் பேராசிரியர் வரதராஜன் ஐயா அவரது உடல் நலம் மனவளம் பொருளாதார வளம் அவர்தம் அன்பு குடும்பம் அவரது வேதாத்திரிய தொண்டு 